Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Fábio da NET.com E nesse vídeo aqui amigos, eu estou testando uma daquelas ferramentas que eu adquiri na Beta Cabos Que é o, é o Stencil Eu estou fazendo aqui um reboling É que é teste, tá ok? Não é manutenção, é teste é, Eu estou usando aqui o Stencil de US7 Eu removi aqui um CI de um Moto G4 Moto G4 Plus é um... Depois eu mostro qual CI para vocês, tá ok? Eu vou estar tá aqui fixando aqui os, o, o extenso aqui na, nessa manta, tá ok? E vou estar tá usando aqui a, a solda em pasta e vamos ver aqui como é que ele vai reagir ao calor. Eu creio, como eles, a Beta Cabos vende produtos de ótima qualidade, eu tenho certeza que vai ser perfeito aqui, tá ok? Lembrando que é um extenso do S7. Eu estou usando no G4, tá? Eu vi que encaixou perfeitamente aqui. E eu estou começando agora a fazer esse trabalho de reballing ou reballing ou reballing. Não sei como é a pronúncia correta aí. Mas vamos lá. Vamos, vamos usar essas ferramentas que nós adquirimos, né? Então eu estou usando aqui a solda em pasta, que é da Mechanic. Mechanic, Mechanic. A pasta que a maioria dos nossos amigos aí de bancada usa, né? Eu sei que vai passar, vai passar um pouquinho embaixo e não tem problema. Então vou preencher todo o espaço aqui. Como se fosse aí é, confeitando um bolo, né? Não deixando nenhuma esfera, nenhum, nenhuma possibilidade de esfera vazia. Eu já fiz a limpeza do CI já, tá ok? Usei a malha de soldadora no CI, na é, é que eu... Removi ele para tirar todo e qualquer tipo de, de solda da solda, tivesse uma solda fria no caso, né? Que acontece aí em seis de placas. Então eu removi com a malha de soldadora. Mas eu estou mostrando para vocês aqui o material que é a ferramenta, que é o estêncil lá da Beta Cabos, tá ok? A temperatura aqui, de acordo com o fabricante, é 280 graus. Vamos ver como é que ela vai reagir a 280, né? Depende da sua estação de retrabalho aí. Então vamos tirar o excesso agora. Lateral aqui, vamos tirar, né? Fábio, você já fez curso presencial? Não. Autodidata, adquiri apostila sim, de eletrônica aí, de cursos, mas quanto a parte aqui presencial, é autodidata, tá? Graças a Deus que tem vários youtubers aí que nos ensinam, Cristiano, tem o Cícero Cowboy, tem o Thiago da Natcel, o Dair Oliveira, é, o pessoal do curso aí do, do André Cispe, que é o Luiz... O William Celulares, que sempre dá aquele gás aí para nós aí, constantemente, ensinando técnicas e manejo aí das ferramentas. Então aqui eu estou usando uma luva, que eu sei que vai esquentar bem aqui o local. Espero que vocês possam poder visualizar bem aí. Minha estação é uma Yashin 850, vazão de ar a 3,5 e está aqui em 300 e... 300, 320 graus. Vamos ver aqui como é que vai ser. Vamos fixar com a pinça aqui. E vamos jogar o ar quente por cima aqui do estêncil. Cuidado para o estêncil não envergar, tá ok? Você já pode ver as bolinhas se formando lá embaixo já, né? Outra dica aqui que eu, que eu peguei do Hugo Cell hoje que Os professores vão ensinando, a gente tem que aprender Tem que aproveitar essas, essas dicas aí que são importantes para o nosso dia a dia É que se o extenso ficar grudado 
no CI, se, ou se o CI fica grudado no estêncil, antes de você remover, você pega aqui um pouco de... É, pasta em solda, pasta de solda, desculpa, coloca por cima e joga mais um pouquinho de ar quente, que isso ajuda e bastante a descolagem aí do, do estêncil. Então eu vou usar essa informação eu peguei hoje, tá? Do Hugo Cell, valeu Hugo também pelas suas dicas aí. Beleza. Vou desligar aqui, vamos ver como, como ficou. Esperar um pouquinho, né? Se, vamos esperar secar não. Vamos esperar endurecer. Precisa soprar, não precisa fazer nada, tá? Eu fixei aqui, ó, com uma fita crepe, aquela fita branca, né? Pra não dançar. Como eu tô começando na área aqui, não tem a experiência que os, os mestres aí tem na área. Eu vou tirar aqui a fita branca. Parece que o... Vamos ver, ficou lá. Vamos dar uma limpada. Vamos ver como é que ficou essas... Como ficaram. Esperar esfriar um pouquinho mais, que tá bem quente, antes de jogar o álcool. Tá escapando aqui. Creio que já... Ó, saiu do foco aí, mas tá aqui. O vídeo não tem corte não, hein? Vamos tacar um pouquinho de álcool. Vamos dar uma limpada aqui. Pra ver se as esferas ficaram... Oi, Sfink. Eu tô esfregando com, com carinho, hein? Não tô nem usando força praticamente aqui. Pessoal, as esferas ó, ficaram perfeitas, alinhadíssimas. É que infelizmente meu microscópio, eu, eu não tenho ainda o, o trinocular ainda, mas pode se ver ó, que as esferas estão perfeitas, nenhuma grudou na outra. E esse CI aqui foi feito com sucesso aí a, a lá, dá para você ver de assim ó. De ladinho, né? Ó, que as esferas estão ali e o estêncil é perfeito. Você viu perfeitamente? Pra você vê, eu usei um estêncil do S7, é do S7. Ó, vou ver se dá pra olhar nessa câmera aqui. Acho que não dá pra ver, né? Deixa eu ver, não vai dar pra mostrar, mas é um S7. Olha lá, o S7, tá vendo? Eu usei no Moto G4. Beleza, pessoal? Então, essa aqui foi mais uma dica, né? Da possibilidade de usar um stencil em, outra, em outros CIs. Adquirida na Beta Cabos. Valeu, Beta Cabos. Excelente material. Não envergou o stencil. Aguentou firme aqui. Temperatura correta. Firmão aqui. Agora é só limpar e ir para o próximo CI. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos. Deus os abençoe poderosamente. Aqui foi o Fábio, da NET.com, assistência técnica em celulares e informática. Até o próximo vídeo e fui! Valeu! Tchau, tchau!